averlo saputo non costruivo il fottuto rifugio di pesca più bello del mondo o almeno avrei aspettato la primavera a farlo Grazie. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua per Gaster anche se la cosa in teoria è più complicata di quella che potrebbe sembrare e tra poco capirete perché per continuare le nostre avventure nel gioco più mortale, nel gioco più zomboso, nel gioco più difficile forse sul quale i cacciatori abbiano mai fatto una serie Project Zomboid in caso non l'avessi ancora detto siamo ancora qua, siamo ancora a casa nostra, ma parecchi cambiamenti sono stati apportati, parecchie migliorie, come non so se ve le avevo già fatta vedere questo sistema di corde per arrivare al piano di sopra, più una lunga, bella e fornita serie di casse piene di roba, sia in casa che fuori, adesso le vediamo subitissimo. Ammesso che non ci siano entrati dei zombie nel cortile, sono le 4 del mattino, e vedete come anche qua è stato riempito con casse di diversa natura prima c'erano queste scassate perché la mia abilità di carpenteria era un po' quella che era ma adesso come potete vedere siamo arrivati a livello 10 quindi possiamo fare delle casse belle non che questo ci interessi più di tanto cosa mi interessa più di tanto è che sono riuscito a scoprire finalmente come raccogliere le cose da casa dei vicini e portarle a casa mia perché cazzo la casa di fianco ha sempre avuto questo fiammante barbecue a gas fantastico e cazzo ho detto vabbè poi quando mancherà il gas o l'elettricità andrò fino a casa dei vicini a cucinare. Invece no, te lo puoi portare addirittura nel tuo giardino insieme a una pianta che hai trovato in casa, il tavolo e due belle sdraio per il relax. Queste non sono ovviamente tutte le modifiche che abbiamo fatto all'esterno. Abbiamo fatto un non utilissimo essenziale, ma nella logica della realisticità è molto importante avere un cesso esterno, dato che la fogna non funziona più, credo, in un apocalisse zombie. Abbiamo anche il cesso all'esterno. Proseguendo, vedete che qua abbiamo messo secchielli e innaffiatoi fuori, perché se li lasciate fuori si riempiono da soli di acqua piovana, proprio come nella vita vera, mentre qua abbiamo costruito un paio di cose, troppe cose da dire. Allora, questi sono compostori, ci si mette cibo marcio e vermi, e questi vermi trasformeranno man mano il cibo marcio in fantastico, e se non fosse per questo trucchetto rarissimo fertilizzante, di cui noi ne abbiamo due sacchi, e qua un bel po' nel compostore. Questi qua infatti sono tutti sacchi neri pieni di roba marcia che sono andato a raccattare in giro per il mondo funghi, cose, arance, ananas eccetera eccetera e man mano che finisce la roba marcia ed effettivamente l'ha quasi finita ci sono solo più nuove funghi si prende un sacco olè, e lo si svuota nel compostore Andiamo da mangiare i nostri vermetti che intanto continuano a lavorare per noi Bravi ragazzi Nell'altro compostore invece che vedete vuoto per ora non l'ho ancora usato come compostore, ma come gabbia per le rane. Ebbene sì, ormai la dieta dei cacciatori si è spostata su un menu più consono al post apocalisse. Rane, tra poco vedremo anche insetti, bacche, funghi e chi più ne ha più ne metta. Ora, già che siamo qua e che sono con voi, costruirei barili per la raccolta della pioggia. Quelli veri, non i secchielli da quattro soldi. E io ce ne piazzo uno proprio qua. E un altro, belle che di fianco. I problemi d'acqua appartengono al passato. Un attimo per togliere questi fastidiosissimi rampicanti e possiamo ancora andare a vedere le coltivazioni che finalmente sono a scacchiera, regolari. A parte questi poveri rapanelli che mi erano sfuggiti al controllo e che mi dice indebolito, rinsecchito rapanelli. Perché non bagni le cose, Bergaster? Vabbè, me ne occuperò poi da solo. E qua, una serie di scaffali per ficcarci. Tutta la roba utile. Parlavamo prima della dieta ormai modificata, ormai post-apocalittica, dei cacciatori e non era affatto a caso. Ora, infatti, vedete che nel frigo c'è solamente più pomodoro e burro. Che al massimo posso far saltare due pomodori, ma... Di solito me ne mangio crudi, non sto neanche a sbattermi. A parte queste cose classiche, abbiamo... Qua, un intero mobile pieno di 15 kg. <ride> Non so se avete capito, di rispettivamente cavallette, grigli e scarafaggi. Crudi per ora, ma ottima fonte di proteine, come ci insegna il nostro caro amico Bear Grylls. Quindi possiamo prendere un put purri di un paio di insettini per ogni specie, aprire il forno, ficcarceli dentro e accenderlo. 
Anche perché devo essere sincero, senza di voi non ho ancora avuto il coraggio di mangiare degli insetti. Ok, spegno, senti, passaggio di livello, giustamente, cazzo, questa è roba antiapocalittica, che, che, che è una roba. Cucinare, livello più. E qui abbiamo cotto cavalletta, cotto grill e cotto scarafaggio. Ora, spegni il forno, sono brucia, è già spento, ma perché mettono comunque tristezza? Voi dite, sono effettivamente degli insetti, magari bisognerebbe cucinarli con qualcosa tipo farli saltare madonna ma ha fatto una tristezza lasciamoli lì guarda faccio anche senza Andate bene che ho questi libri molto divertenti che riducono la tristezza di 40 ce ne leggiamo uno al volo e il problema è già bene che è risolto risolviamo anche la sete quindi niente pensavo che questa cosa degli insetti fosse molto più figa invece sono proprio una cosa di sopravvivenza estrema o Oppure, eh, tipo, serve cucinarli in una ricetta un po' più complicata per nascondere magari il gusto proprio dell'insetto terribile. Mentre in quest'altro mobile, sempre nuovo, sempre in casa, abbiamo un intero reparto di una cosa che non sapevo esistesse. Le erbe medicinali. Come per gastro, le erbe medicinali? Mai sentite? Se non le avete mai sentite perché non avete mai portato su, come ho portato io, l'abilità di cercare cibo. Non so se avete presente la cosa. Si va in un bosco e si cerca cibo. Più o meno come nella vita vera. All'inizio però troveremo solo robaccia, qualche bacca. Se siamo fortunatissimi qualche fungo. Ma andando avanti con i livelli potremo cominciare a trovare funghi più prelibati, bacche più prelibati, piccoli animali come gli scarafaggi o gli insetti o addirittura rane e topi. Quindi sei mai più senza cibo. Abbiamo trovato un sacco di erbe, ognuna con una proprietà particolare. Ad esempio, aglio selvatico che aiuta a lottare contro l'infezione quando applicato come impasto, quindi bisognerà passarlo nel mortaio e pestello. La citronella, che se mangiata allevia i sintomi da avvelenamento da cibo, le foglie di vite. Al posto che le solite medicine ci sono anche rimedi naturali anche nel gioco, come il sinfito, che aiuta la ricalcificazione delle ossa rotte quando applicato come impasto, madonna che erba potente, e delle violette. C'è ancora una cosa che purtroppo non volevo farvi vedere, ma... Devo, sono costretto. E questa cosa che non volevo farvi vedere è, e i più attenti di voi se ne saranno già accorti, che non è lo stesso personaggio dell'altra volta. Mannaggia! Al... Tutti i santi del fottuto calendario! Come dicevo l'altra volta, questa serie è parecchio a rischio di estinzione, soprattutto quando non registro. Me la son tirata. Mentre non registravo e preparavo... Il nuovo episodio. Sono morto. Sono fottutamente morto. E non solo, sono morto, mi sono trasformato in uno zombie, sono dovuto rinascere dall'altra parte del continente nordamericano, probabilmente. Tornare fin qua, ammazzare, trovare ed ammazzare lo zombie che ero diventato, riprendere tutta la roba, dopodiché andare a prendere il cadavere e offrirgli anche una... Degna sepoltura. Ora mi bussano, porco il demonio bastardo. Vieni! Vieni qua! Se rotta lascia. Quante possibilità. Tranquilla, ho il martello. Che picchia forte più o meno uguale. Chiudiamo. E quindi... Sì, sono morto. E questo è il mio cadavere. Però non ne pensavo peggio. Cioè, alla fine ho solo... Perso tutte le abilità e tutti i livelli... E tutta l'esperienza Il resto Gli oggetti e le cose La casa Sono rimasti Grazie a Dio Ancora un'ultima cosa da vedere Che ho costruito Che ho fatto da solo Tra l'altro morendoci Perché è arrivato uno zombie da dietro Per uccidermi Simpaticissimo Ho continuato E più o meno quasi completato Tutta la lastricazione e L'astricamento Chiamatelo come volete Della strada principale Del mio quartierino Di legno In modo che le brutte erbacce Facessero molta più fatica a crescere e in più ho completato il muro perimetrale di tutti i nostri possedimenti. Tutto il quartiere, insomma. Così che gli zombie, vaganti a cazzo, facendo due passi, non abbiano la possibilità di dire «Oh, guarda, casualmente sono finito davanti a casa di Bergaster». No, casualmente sbatti la faccia contro il muro di Bergaster e stai dove sei. Molto meglio, molto meglio, grandissima e utilissima, indispensabile misura di sicurezza. Non c'è andato poco, non ci sono andati pochi alberi, né pochi chiodi, giusto per la cronaca. 
Stessa cosa come vedete anche di qua, muro, perché dunque il quartiere ha dietro, il muro ce l'aveva già. Quindi sono partito da quello, non strillare brutto e demente. Da questa parte c'ha tipo un bosco fittissimo che penso vada fino al fondo della mappa, mentre dai due lati che erano a cavo ho fatto i muri con le entrate, con le porte. E di qua la strada che va a nord, verso il centro, verso la città, verso la strada principale, ma anche a sud. Bergaster. Cosa c'è a sud? Bergaster! Cos'è questa strada nel bosco che non ho mai visto? Tra l'altro la vedete tutta la legna per terra. L'abbiamo dovuta tagliare noi a colpi d'ascia con le nostre mani. Tutta la foresta per creare la strada che porta... Lustratevi gli occhi, cacciatori. La mia creazione, la creazione di cui vado più fiero, forse? Costruita da zero? Il capanno. Slash casetta di pesca con orticello campo di patate dei cacciatori. Cioè, più di così, voglio dire, l'apocalisse non la sentiamo neanche. Qua per cominciare abbiamo il nostro campo di patate militare, stupendo, col compostore e il raccoglitore d'acqua. Nel compostore inoltre i vermi si moltiplicano da soli, ne metti 40, ne troverai 42 il giorno dopo. A cosa servono i vermi? Ovviamente a pescare nella nostra postazione di pesca. Ma, 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 ma veramente, cosa si può voler di più dalla vita? Laghetto privato. Tutto intorno è bosco, non ho mai visto uno zombie qua. Fantastico. Abbiamo la terrazza con quattro casse che potranno poi raddoppiare o aumentare o diventare altra roba. Il piano terra con tutto quello che ci serve, tavolino. Non c'è l'elettricità al forno, ma ce la dobbiamo far andare bene così. Di qua la camera da letto. Mentre uscendo le tre sedie per te e i tuoi amici per stare a pescare tutto il pomeriggio e il barbecue con la legna già pronta da bruciare. Per cucinare ciò che si pesca. Piccolo dettaglio. Non ho mai pescato in vita mia. Cioè, nella vita vera sì, ma nel gioco no. Ho voluto anche per quello aspettare voi, ma... Ho comunque preparato tutto. In pugna primaria la canna da pesca. L'attrezzatura da pesca non serve a nulla, la impugno secondaria. E... Pesca! Facile così. Velocizzo a vedere se cambia qualcosa. Tutto il mattino che peschiamo come pazzi. Abbiamo preso un cazzo. Ora mi viene il dubbio che stia sbagliando la tecnica. Ah no cacciatori. La paccata del secolo. Invece stavo pescando alla perfezione, senza saperlo, senza mai averlo saputo. Esca nella seconda mano, nella mano secondaria, canna da pesca nella mano primaria. Ed era proprio quello che dovevamo fare. Non fosse che da novembre a febbraio non si pesca nulla. Averlo saputo non costruivo il fottuto rifugio di pesca più bello del mondo. O almeno avrei aspettato la primavera a farlo. Grazie. Niente, quindi fanculo la casetta di pesca fino a febbraio. Meno male che almeno ci ho fatto un campo di patate, almeno non è stato proprio tempo perso. Che cazzi. E quindi dopo questa dormita, quali saranno i nostri propositi per il futuro? A parte la pesca. E di questo passo anche l'agricoltura. Ecco perché la roba cresce così lenta. Siamo a fottuto novembre, non dovrebbe neanche più crescere. I nostri propositi per il futuro sono... Grosso modo, a grandi linee, due. Il primo è recarmi alla stazione di polizia e anche in un altro posto che è tipo un hardware store, chiamato in inglese, un negozio di ferramenta, una roba del genere, che ha i rarissimi chiodi che ormai ho bruciato tutti per fare varie passerelle, muri, case, nonché anche scialle di pesca più inutili, ma non stiamo guardando a questo. Quindi recarci in questi due posti chiave di questa città, che non è l'unica della mappa, ci terrei a sottolineare, che non abbiamo ancora visitato, e in più in questa versione abbiamo nove mappe annotate. Vi faccio subito capire di cosa si tratta, per chi non lo sapesse ancora, consulta mappa, eccolo qua. Sono mappe di sopravvissuti prima di noi che abbiamo trovato in giro, con delle annotazioni tipo qua ho lasciato della roba, qua c'è la chiesa, qui ci sono un sacco di zombie, 
eccetera eccetera quindi su queste mappe sicuramente riusciremo a trovare cose molto interessanti da fare da vedere e da andare a guardare e mentre ci incamminiamo al primo dei nostri obiettivi di questi che ho detto cioè la stazione di polizia che dovrebbe essere in questa direzione io vi dico per questo video può essere abbastanza vi ricordo sono Bergaster che voleva se riusciva a non fare un video troppo lungo un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi